ഒന്നേ ഒന്ന് അഞ്ചാമത്തെ തന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ അവൻ തന്നെ ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഗാഡ് ജീസസ് ഹു കെയിം അവിടെ പറയുന്നത് ഹി വാസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദിസ് വേൾഡ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ബോൺ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് രക്തം ജലം അവൻ ആത്മാവിനാൽ വന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു സ്നാനത്തിലൂടെ അവൻ ക്രിസ്തു ആവുകയല്ല പൃഥ്വിദ സ്നാനത്തിലൂടെ അവൻ അനുസരണത്തിനുള്ള തീരുമാനം പിതാവിനെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെയല്ല രക്തത്താലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ മരണം അതായത് ജനനവും സ്നാനവും മരണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സ്പാനിൽ അതിനിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ജീസസ് അവനൊരു വ്യക്തിയാണ് യേശുവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ശരീരമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ എന്ന് ചോദന ചെയ്യും ദൈവാത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ അറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് അല്ലെ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരു ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ പിന്നീട് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് അവിടെ പഠിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ത് യേശു ജഡത്തിൽ വന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്നവൻ പറയാം സോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശരീരം യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാൻ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ മനുഷ്യരോട് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന് ആ ആ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് മാത്രമേ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ യേശു ഒരു 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 മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിക്കത്തില്ല കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നാല് ഉറപ്പുകൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പുകളാണ് വി നോ ഒരു ഫോർ ഫോൾഡ് ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ആൻ ആക്റ്റീവ് വേർബ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം മുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദാറ്റ് വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ദാറ്റ് വിച്ച് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒന്നിച്ച് പറയാണ് പക്ഷേ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അത് നാല് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കും എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ് ആദ്യം മുതലുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സ്നാനം മുതലുള്ളതല്ല എപ്പോൾ മുതലുള്ളതാണ് അതാണ് സെനിന്തസിനോടുള്ള സെനിന്തസിനോടുള്ള ഉപദേശമാണ് സെനിന്തസിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നവരോടുള്ള സന്ദേശമാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഹനോട് പറയുന്നത് യുനോ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ സ്നാനം മുതലല്ല യേശു സ്നാനം മുതലല്ല ക്രിസ്തു എവിടെ മുതലാണ് ആദ്യം മുതലുള്ളതാണ് അവന്റെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റൻസ് മുതൽ ദാറ്റ് വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നാല് പ്രാവശ്യം അത് ദാറ്റ് വിച്ച് അത് ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി കൈകാര്യം ചെയ്തു ദാറ്റ് വിച്ച് വി ഹാവ് സീൻ വിത്ത് അവർ ഓൺ ഐസ് ദാറ്റ് വിച്ച് വി ബി ഹോൾഡ് ആൻഡ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ഹാൻഡിൽഡ് ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു ദാറ്റ് വിച്ച് യേശു റിയൽ ആയിരുന്നു He was a real man. He was a real God. Nyangal kandadum, nyangal tottadum, nyangal anivivichadum. What? Aya adha enna avala jirikkunna. Adha na avala 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 confusion ondakkan nari vaakkan nari vaakkan nari. Nyangal kandadum, nyangal tottadum aya yeshu enna avala avala jirikkunna. Nyangal kandadum, nyangal tottadum aya adha enna. Enna avala jirikkunna. Aya jeevande vachanam. Aadheer ulladum, nyangal kertadum, sondha kandu ondha kandadum, nyangal nokiyadum, nyangal da kai tottadum aya jeevande vachanam sambandhichu. So, അവിടെ എംഫസിസ് ഇതാണ് എന്ത് ജീവന്റെ വചനം അല്ലാതെ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പറയാനും എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാനും അവന്റെ ഇൻകാർണേഷൻ അത് എന്നാ പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിച്ച് എന്നി പേര് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദയർ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഇറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് വിത്ത് അവർ ഓൺ ഐസ് വി ലുക്ക് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് അവർ ഓൺ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദിസ് വി ടെൽ അവർ തീം ഓഫ് ഈസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ ഞങ്ങൾ അത് ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അതിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കി അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ അതിനെ സ്പർശിച്ചു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ജീവന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രയോഗം കണ്ട കണ്ടത് എന്നാണ്
in the beginning there was word eh? was there word in the beginning aadil vajanam undayirunnu ivide parayunnathu from the beginning yohannande suvisheshavum lekhanavumayittu nammal tharithamai cheyumbodhekku in the beginning and from the beginning ippol ivide parayunnathu aadi mudal ullathu snanam mudal alla aadi mudal the pre existence of jesus is emphasized eppol mudal from the beginning aadiyam mudal njangal അത് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണുന്നതായ കാര്യം ആ വചനം ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആ ജീവന്റെ വചനം ആ ജീവന്റെ വചനം തൊടാൻ പാകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ആ ജീവന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തൊടാവുന്ന പാകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടു തോന്നലല്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കേട്ടു യോഹനൻ പറയാണ് അവന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു അവന്റെ ഉപമകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു അവന്റെ സാന്ത്വന വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു അവന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശബ്ദം യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്ത ഒരാൾക്കും യേശു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകത്തില്ല എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അവ അത് തിരിച്ചറിയുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിൽ എത്ര പേര് യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന വോയിസ് അല്ല അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് അന്തരാത്മാവിൽ നമ്മളോട് ദൈവം നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന ആത്മാവ് തന്നെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഒരു സ്പിരിറ്റ് ടു സ്പിരിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് യോഹനൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഞങ്ങൾ അവന്റെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടു യോഹനൻ ഒരു പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ പറയാം എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഹനൻ ശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവനവന്റെ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഉറപ്പോടെ അവനത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഞങ്ങൾ കണ്ടു That which we have seen. One perfect active voice on our day. With our own eyes. We have seen our 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 eyes. It was not an optical illusion. It was not an optical illusion. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അതൊരു എന്താ ഒരു മായക്കാഴ്ചയല്ല വി ഹവ് സീൻ ഇറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് കണ്ടു അടുത്തത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കി എന്നാ പറയുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളത് നോക്കി എന്താണ് നോക്കി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം വി ബിഹൽഡ് വെറും കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വെറുതെ കാണുകയല്ല പിന്നെന്താണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ കാഴ്ച ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് പക്ഷേ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ട കാര്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കാഴ്ച കുറെ കൂടെ എന്താണ് നമ്മളാണെങ്കിലും വഴിയെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓടായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ബി ഹോൾഡ് ആൻഡ് വി ബി ഹെൽഡ് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസായി കണ്ടു അപ്പൊ നോക്കിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കാഷ്വൽ ഇതായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് വെൻ വി ബി ഹെൽഡ് ഹെം ഞങ്ങൾ അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സാധാരണക്കാരൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സാധാരണക്കാരൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തച്ചന്റെ മകനായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താണ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസായി കണ്ടു ദൂരെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ നസറത്തുകാരനായ യേശു എന്നായിരിക്കും കണ്ടത് പക്ഷെ വെൻ വി സ്റ്റുഡ് വെൻ വി ബി ഹെൽഡ് വി സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് വി സോ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് എ മാൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സെയിം ഗ്ലോറി ഗാഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസാണത് അത് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു കാഷ്വൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോക്കൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട യേശുവിനെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹി ടാബണ്ണാക്കൾഡ് എമങ് അസ് എന്നാണ് എഴു
ആ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ തേജസ് അവനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് മാർലാവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറിസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് മേരി ഡിഡ്യു നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് നോർമലി ആ പാട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അതിന്റെ ലിറിക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ലിറിക്സ് ആണ് കാര്യം യേശുവിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് യേശുവിനെ യേശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത് വെറുതെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ മേരിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മേരി നിനക്കറിയാമായിരുന്നോ ഇവൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും നിനക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മേരി ഡിഡ് യു നോ മേരി ഡിഡ് യു നോ ദ ബേബി ബോയ്സ് ലോഡ് ഓഫ് ഓൾ ക്രിയേഷൻ Mary did you know that your baby boy would one day rule the nation did you know that your baby boy is heaven's precious lamb the sleeping child you are holding is the great i am did you know mary did you know nenu kariyamaarunno നീ അവനെ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദ ഗ്രേറ്റ് ഐ ആം അവനാണ് നിന്റെ കൈകളിൽ വിശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിനക്കറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ യേശുവിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിനെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കി വൻ എന്ന നിലയിൽ നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പാവത്തെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അവൻ നിന്റെ ആത്മ മണവാളനാണോ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൈവെള്ളയിൽ തൂക്കി നോക്കുന്ന ദ ഗ്രേറ്റ് ഐ ആം അവനാണ് നിന്റെ ആത്മമണവാളൻ മേരിയോട് പറയാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഭൂമി മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഗ്രേറ്റ് ഐ ആണ് നിനക്ക് അറിയാമോ പക്ഷെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഗ്രേറ്റ് ഐ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മമണവാളൻ ആ ബന്ധമാണ് നമുക്കിന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സഭയ്ക്ക് മാത്രമേ കനലിന്മേൽ ചാരം മൂടി ഇത് കത്തി നശിച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഊതി തെളിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായം നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം സ്വർഗസ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർന്നു തരേണ്ടതിന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുവാൻ നീ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുവെന്ന് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിത്യജീവനെ പ്രാപിച്ചവർ പോലും അതിനുറപ്പില്ലാത്തവരായി റിലേഷൻ കളഞ്ഞവരായി സെദേഷനിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് കർത്താവേ ഇന്നത്തെ സഭയുടെ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ അവസ്ഥയോട് വളരെ സമാനതകളുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ കടന്നു പോയ സമയത്ത് അപ്പസ്തോലൻ ആ സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത ദൂത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിയായ യേശുവിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ തന്നിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു യേശുവായിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സർവസ്വവും മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആത്മമണവാളനായി ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി നീ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന പാ മറ്റൊന്നിനുമല്ല അശുവിനെ കാര്യത്തിയ പോലെ ആ ശിവലേമിയ പെൺകുട്ടി അവളുടെ പ്രാണപ്രിയനെ കിടക്കയിൽ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ത്യാഗവും സഹിച്ച് തിരുവീതികളിലൂടെ കണ്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന് അവനെ കണ്ടെത്തി അവളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് അവനെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വിടാതെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ ആലസ്യപ്പെട്ട് കിടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം നിന്റെ സാമീപ്യം വേണം നീ ഞങ്ങളുടെ ആത്മമണവാളൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഗ്രേറ്റ് ആയ ഈ വാർ അവർ പ്രായക്ഷണം കർത്താവെ നിന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നിന്റെ മണവാട്ടിയായി പരിശുദ്ധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന സ്നേഹത്തോടുകൂടെ യെസ് ലോഡ് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ജ്വലനത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നീ അവളെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ